తిరుపతి శ్రీప్రజ్ఞాడు ఈఎస్సి డిఎస్సికి సంబంధించిన లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ మనకు ప్రారంభమైంది దీనికి సంబంధించిన డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఈ డైలీ టెస్ట్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అనేది మనకు ఈ రోజు అంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి మార్కులు ర్యాంకులు ప్రకటన చేయడం అనేది తిరుపతి శ్రీప్రజ్ఞ ప్రత్యేకత దానితో పాటు రాష్ట్రంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా ప్రతిరోజు కూడా సైకాలజీ క్లాస్ అనేది మన మన తిరుపతి శ్రీప్రజ్ఞ డిఎస్సి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు మనకు పద్నాలుగు డైలీ టెస్ట్ జరిగినాయి మొత్తం పదమూడు డైలీ టెస్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ అనేది మేము రిలీజ్ చేసాము దానికి సంబంధించిన ఆ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఇంతవరకు ఆ వీడియోస్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి వీడియో చూడొచ్చు తర్వాత ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం ప్రతిరోజు కూడా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించి కామెంట్స్ అనేది చాలామంది చాలా రకాలుగా చేశారు వాటిలో మొదటి కామెంట్ ఏంటంటే ఏదైతే డైరెక్ట్ టెస్ట్ అనేది మన వీడియో రూపంలో అందిస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేయమని చెప్పి మనకు చాలామంది కామెంట్ చేశారు ఇప్పుడు మనం గ్రామ సచివాలయం ఉద్యోగాల విషయానికి వస్తే మనం ప్రతిరోజు కూడా ఏ వీడియో అయితే చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే చాలా ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చాలా మిస్యూజ్ అయింది అందుకోసం ఈ డిఎస్సి నుంచి మనకు ఆ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరగదు ఎందుకంటే మిస్యూజ్ అవుతుందనే రీజన్ చేత రిలీజ్ చేయడం జరగదు ఇంకా రెండో విషయానికి వస్తే చాలామంది కూడా క్వశ్చన్స్ చూసి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఇవి డిఎస్సికి రావని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు తిరుపతి శ్రీపర్గడ డిఎస్సిలో డైలీ టెస్ట్తో పాటు వీక్లీ టెస్ట్లు గ్రాండ్ టెస్ట్లు రివిజన్ అండ్ డివిజన్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఏదైనా ప్రశ్న పత్రం చూసినట్టయితే మనకు జ్ఞానాత్మక రంగం నుంచి ముప్పై శాతం ప్రశ్నలు అవగాహన రంగం నుంచి నలభై శాతం ప్రశ్నలు వినియోగం నుంచి మనకు ముప్పై శాతం ప్రశ్న రావడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా సరే మనకు జ్ఞానం ఉంటేనే అవగాహన అవుతుంది అవగాహన చేసుకుంటేనే దాని ఫ్యూచర్లో వినియోగించుకోగలుగుతాం దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతిరోజు కూడా డైరీ టెస్ట్లో మనకు జ్ఞానాత్మక రంగానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత వీక్లీ టెస్ట్లో మరియు రివిజన్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఇంకా డెప్త్గా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది తర్వాత మూడో మనకు కామెంట్ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఏదైతే డైలీ టెస్ట్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన సిలబస్ ముందే చెప్పండి అని చెప్పి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు దానికి సమాధానం ఏమిటంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రేపు ఏం వీడియో ఏం డైలీ టెస్ట్ పెట్టబోతున్నానో ఈరోజే చెప్పినాను అనుకోండి అంటే ఈ టాపిక్ నుంచి ఆ టాపిక్ వరకు అని చెప్పినాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రేపు సంఖ్యామానం అనేది డైలీ టెస్ట్ ఉంటుంది అని ముందే చెప్పాను అనుకోండి మనకు రేపు వచ్చే ఫ్యాకల్టీ ఆ సంఖ్యామానం చాప్టర్ని పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయకపోవచ్చు లేదా పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసి ఇంకో చాప్టర్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే తిరుపతి శ్రీపజ్ఞ డిఎస్సిలో ఒక ఫ్యాకల్టీ ఒక రోజులో చెప్పిన సిలబస్ పైన యాభై మార్కులు డైలీ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ముందుగానే డైలీ టెస్ట్ రేపు ఏముంటుంది రేపు డైలీ టెస్ట్కి సిలబస్ ఏమిటి అనేది అనౌన్స్ చేయడం కుదరదు ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాము ఈ వీడియోని ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఈరోజు డైలీ టెస్ట్లో మనకు వన్ టు టెన్ సైకాలజీ ఉంటుంది పదకొండు నుంచి యాభై వరకు మ్యాథ్స్ అనేది ఉంటుంది ఇంకా డైలీ టెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం మొదటి ప్రశ్న అందని ద్రాక్ష పుల్లన అనే సామెతను సూచించు రక్షక తంత్రం ఏది అందని ద్రాక్ష పండ్లు పుల్లన అనే సామెతను సూచించు రక్షక తంత్రము హేతుకీకరణము రెండో ప్రశ్న ఆనంద సూత్రముపై ఆధారపడి పనిచేసే ఉప వ్యవస్థ ఏది ఆనంద సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేసే ఉప వ్యవస్థ అచిత్తు మూడో ప్రశ్న ఒకే ఒక జవాబు నిర్ణయించుటకు అనేకమైన ప్రత్యామ్నాయ కుదించుటకు ప్రయత్నం ఏది ఒకే ఒక జవాబు నిర్ణయించుటకు అనేకమైన ప్రత్యామ్నాయ కుదించుటకు ప్రయత్నించిన ఆలోచన సమైక్య ఆలోచన నాలుగో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో అశాబ్దిక పరీక్ష ఏది ఇందులో అశాబ్దిక పరీక్ష ఏది అంటే అశాబ్దిక పరీక్ష ఆర్మీ బీటా పరీక్ష ఇందులో శాబ్దిక పరీక్షలు ఏవి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగితే శాబ్దిక పరీక్షలకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్మీ ఆల్ఫా పరీక్ష బినే సైమన్ పరీక్ష ఓటీస్ మానసిక సామర్థ్యాల పరీక్ష ఐదో ప్రశ్న ప్రేరణకు నిష్క్రియాత్మక సూచనగా ప్రత్యుత్తరముగా మానవ వికాసమును చూసే నమూనా ఏది ప్రేరణకు నిష్క్రియాత్మక సూచనగా ప్రత్యుత్తరముగా మానవ వికాసమును చూచే నమూనా యాంత్రిక నమూనా ఆరో ప్రశ్న ఈ వైకల్యం గల పిల్లలు భాషల్లోని
భాషణలోని పదాలు వాడడంలోనూ ఇంగితాలను గ్రహించడంలోనూ వాటిని వాడడంలోనూ సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు ఆన్సర్ అఫేషియా అఫేషియాలో వైకల్ వైకల్యంగల పిల్లలు భాషంలోని పదాలను వాడడంలోనూ ఇంగితాలను గ్రహించడంలోనూ వాటిని వాడడంలోనూ సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు ఏడో ప్రశ్న ఇంటి పనిని ప్రోత్సహించే అభ్యాస నియమం ఏమిటి ఇంటి పనిని ప్రోత్సహించే అభ్యాస నియమం ఆన్సర్ అభ్యాస నియమం ఎందో ప్రశ్న వైఖరులను కొలిచే మాపన పద్ధతి ఏది వైఖరులను కొలిచే మాపన పద్ధతి లైకట్స్ సబ్మిటెడ్ రైటింగ్ స్కేల్ తొమ్మిదో ప్రశ్న ఎరిక్సన్ మూర్తిమత్వ వికాసములో దశల సంఖ్య ఎంత ఎరిక్సన్ మూర్తిమత్వ వికాసంలో దశల సంఖ్య ఎనిమిది పదో ప్రశ్న పిల్లవాడు సాధారణంగా ఈ వయసులో రెండు పదాల వాక్యాలు మాట్లాడడం మొదలు పెడతారు పిల్లవాడు సాధారణంగా పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది నెలల వయసులో రెండు పదాల వాక్యాలు మాట్లాడడం మొదలు పెడతాడు పదకొండో ప్రశ్న ఇక్కడ నుంచి మనకు మ్యాథ్స్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది మ్యాథ్స్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి కంటెంట్కి సంబంధించిన బిట్స్ మాత్రమే మీకు చదివి వినిపించడం జరుగుతుంది పదకొండో ప్రశ్న కింది వాటిలో సరైనది ఏది మనకు క్వార్టర్లియన్ని టెన్ పవర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ అని చెప్తాము ఇది సరైనది పన్నెండో ప్రశ్న సున్నాకు ధర్మాలు తెలిపినది ఎవరు సున్నాకు ధర్మాలు తెలిపినది మహావీరుడు పదమూడో ప్రశ్న ఇన్ఫినిటీని సూచించింది ఎవరు ఇన్ఫినిటీని సూచించినది భాస్కరుడు భాస్కరుడు రచించిన గ్రంథం సిద్ధాంత శిరోమణి సిద్ధాంత శిరోమణిలో నాలుగు భాగాలనే ఉంటాయి బీజగణితం గణితాధ్యాయం గోళాధ్యాయం అంకగణితం లేదా పాఠీగణితం లేదా లీలావతి పర్ణయం పదహైదు ప్రశ్న ఇక్కడ నుంచి మ్యాథ్స్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది తర్వాత పదిహేడు ప్రశ్న మీరు చూసినట్టయితే పదిహేడు ప్రశ్న కాంప్రేకర్ స్థిరాంకం ఏది కాంప్రే కాంప్రేకర్ స్థిరాంత స్థిరాంకం అని మనం ఆరు సిక్స్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ని మనం కాప్రేకర్ స్థిరాంకం అని చెప్తాము తర్వాత ఇక్కడంతా మ్యాథ్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి కంటెంట్కి సంబంధించిన బిట్స్ మాత్రమే ఇందులో చదవడం జరుగుతుంది ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న చూసినట్టయితే ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న ప్రధాన సంఖ్యలు జల్లెడ పద్ధతిలో గుర్తించే విధానాన్ని తెలిపిన గ్రీకు గణితవేత్త ఎవరు ప్రధాన సంఖ్యలు జల్లెడ పద్ధతిలో గుర్తించే విధానాన్ని తెలిపిన గ్రీకు గణితవేత్త ఎరిటోస్తనిస్ ముప్పై రెండో ప్రశ్న ప్రధాన సంఖ్యలు అపరిమితం అని తెలిపినది ఎవరు ప్రధాన సంఖ్యలు అపరిమితం అని తెలిపినది యూక్లేడ్ యూక్లేడ్ని మనం రేఖాగణిత పితామహుడు అని చెప్పి చెప్తాము యూక్లేడ్ రాసిన గ్రంథం ద ఎలిమెంట్స్ ద ఎలిమెంట్స్లో మనకు పదమూడు భాగాలు అనేవి ఉంటాయి ముప్పై మూడో ప్రశ్న ఫెల్లో ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయుడు ఎవరు ఫెల్లో ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయుడు శ్రీనివాస రామానుజన్ శ్రీనివాస రామానుజన్ మనకు వితత భిన్నాలు సమున్నత సంయుక్త సంఖ్యలు మ్యాజిక్ స్క్వయర్స్ గోల్డ్ బ్యాక్ పరికల్పనకు వివరణ వర్గమూరాల గూడు ఇటువంటి వాటిపైన ఎక్కువ పరిశోధన అనేది చేశాడు ముప్పై నాలుగు తర్వాత మనకు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న చూసినట్టయితే డిసెంబర్ ఇరవై రెండును గణిత దినోత్సవంగా భారత ప్రభుత్వం ఏ సంవత్సరమును ప్రకటించింది డిసెంబర్ ఇరవై రెండును గణిత దినోత్సవంగా భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల పన్నెండుని ప్రకటించింది తర్వాత మనం ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న చూసినట్టయితే ప్రధాన సంఖ్య రూపాన్ని మొట్టమొదట ఇచ్చిన గణితవేత్త ఎవరు ప్రధాన సంఖ్య రూపాన్ని మొట్టమొదట ఇచ్చిన గణితవేత్త ఫెర్మి తర్వాత నలభై నాలుగో ప్రశ్న చూసినట్టయితే టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వద్ద సంయుక్త సంఖ్య అవుతుందని తెలిపినది ఎవరు టూ పవర్ టూ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ గోల్డ్ ఫైవ్ వద్ద సంయుక్త సంఖ్య అవుతుందని తెలిపినది ఆయిలర్ నలభై ఐదో ప్రశ్న ఆయిలర్ ఇచ్చిన ప్రధాన సంఖ్య రూపం ఏమిటి ఆయిలర్ ఇచ్చిన ప్రధాన సంఖ్య రూపం టూ పవర్ కే మైనస్ వన్
తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాడ్ ఇఎస్సి మనకు మిగతా క్వశ్చన్లని మ్యాథ్స్ సంబంధించింది దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకు కుదరదు కాబట్టి మన కంటెంట్ సంబంధించిన బిట్ సంబ బిట్స్ మీకు అందించడం జరిగింది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది థ్యాంక్